नमस्कार मित्रांनो द सिक्रेट स्टडी एटी एट या युट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण सरासरी हा घटक यामधला भाग तिसरा आज आपण पाहणार आहोत या अगोदर आपण सरासरी घटक भाग एक आणि भाग दोन पाहिलेले आहेत यामध्ये आपण सरासरीमधले काही प्रकारचे उदाहरणं तोंडी कशा पद्धतीने काढायचे ते आपण शिकलेलो आहोत तर यामध्ये सुद्धा आपण या भागातील जे उदाहरणं आहेत याचे उत्तरं सुद्धा तोंडी कशा पद्धतीने काढायचे ते आपण एकदम सोप्या सोप्या भाषेत शिकणार आहोत तर पहा यामध्ये उदाहरण क्रमांक एक राहुलने क्रिकेटच्या आठ सामन्यात सरासरी काही धावा केल्या नवव्या सामन्यात त्याने चाळीस धावा केल्यामुळे त्याच्या धावांची सरासरी दोनने कमी झाली तर त्याने आठ सामन्यात सरासरी किती धावा केल्या तर पहा राहुलने सुरुवातीच्या आठच्या सामन्यामध्ये सरासरी काही धावा केल्या तर त्या आपल्याला माहीत नाही परंतु नवव्या सामन्यात त्याने चाळीस धावा केल्यामुळं काय झाले सरासरी दोनने कमी झाली सरासरी दोनने कमी झाली आहे तर आपल्याला विचारलंय आठ सामन्यात जी त्याच्या ज्या धावा केल्यात त्या सरासरी किती धावा केल्यात म्हणजे आपल्याला जे काही धावा दिल्या होत्या त्या आपल्याला काढायच्या आहेत तर पहा यामध्ये राहुलने काय केलंय नवव्या नवव्या सामन्यात किती काढले नवव्या सामन्यात चाळीस धावा काढल्यात नवव्या सामन्यात चाळीस धावा काढले त्यामुळे सरासरी काय झाली दोनने दोनने कमी झाली तर पहा आता हे उदाहरण आपण एकदम शॉर्टकट पद्धतीने पाहूया कसं सोडायचे तर पहा आपल्याला काय करायचं आहे सुरुवातीला नवव्या डावात त्याने किती धावा काढल्या ते घ्यायचे पहा घेतल्या आपण चाळीस त्याच्यानंतर आल्यात तर पहा नवव्या सामन्यामध्ये आज आपण किती धावा काढल्या त्या घेतल्यानंतर नवव्या सामन्यात त्या धावा काढल्यामुळं सरासरी कितीने कमी झाली दोनने कमी झाली आता पहा सरासरी इथं कमीला मी गोल केलंय कारण कमी हा शब्द महत्वाचा आहे आता दोनने कमी झाली तर पहा आठ तर आपण काय करायचं आहे आठ सामने आठ सामने गुणले हे दोन घ्यायचे म्हणजे आठ गुणले दोन आठ गुणले दोन बरोबर किती सोळा सोळा आणि आपले नव्या डावात जेवढ्या धावा काढल्यात त्यावेळे त्यामधून हे काढलेले आपण आठ गुणले दोन सोळा ते काय करायचे यांची बेरीज करायची किती बेरीज करायची पहा चाळीस सण सोळा किती सहाशे सहा पाचने सहा म्हणजे छप्पन्न तर पहा इथं मी कमीला जे गोल केलंय राऊंड केलंय त्याचा अर्थ असा आहे ज्या वेळेस सरासरी कमी होते त्यावेळेस इथं आपण नव्या डावात जेवढ्या धावा केल्या त्यामध्ये ह्या काढलेल्या आपण धावा प्लस करायच्या काढलेले आपण प्लस करायचे आणि ज्या वेळेस इथं वाढलेली असेल त्यावेळेस इथं काय करायचे मायनस करायचे तर पहा पुढचं उदाहरण पाहूया आपण अशाच पद्धतीचं सचिनने क्रिकेटच्या दहा डावात सरासरी काही धावा केल्या अकराव्या डावात त्याने एकशे दहा धावा केल्यामुळे त्याची धावांची सरासरी पाचने वाढली पाचने वाढली पहा इथं आता वाढलेले आहे तर त्याच्या दहा डावातील सरासरी धावा किती आता आपल्या दहाव्या डावातल्या त्याच्या सरासरी धावा काढायच्यात परंतु त्याने अकराव्या डावात किती धावा केल्या एकशे दहा धावा केल्या त्यामुळं सरासरी पाचने आता या ठिकाणी वाढलेली आहे पाचने वाढलेले आहे तर आपण काय करतो सुरुवातीला अकराव्या डावात त्यांनी जेवढे धावा घेतल्यात ते आपण लिहून घ्यायच्या त्याच्यानंतर दहा डावा अकरा डावात त्यांनी एकशे दहा धावा केल्यात त्यामुळे सरासरी जेवढीने वाढली कितीने वाढली पाचने तर मग आपण सुरुवातीचे दहा डाव गुणले सरासरी वाढली जिथे जे ज्या संख्ये जित कितीने वाढली ते पाहायचं आहे म्हणजे किती पाचने वाढली गुणले पाच बरोबर पन्नास ते फक्त आता या ठिकाणी वाढलेले आहे तर वाढलेले असेल तर आपल्याला काय करायचं यातून हे पन्नास वजा करायचे आणि कमी झालेले असल्या ते मिळवायचे आपण अगोदरच्या उदाहरणात ते मिळवलेले आहेत या ठिकाणी वाढली त्यामुळे आपण काय केले वजा केले तर पहा एकशे दहा वजा पन्नास म्हणजेच किती साठ म्हणजेच साठ म्हणजे सचिनचे सचिनने क्रिकेटच्या दहा डावात सरासरी किती धावा केल्या साठ एकदम शॉर्टकट पद्धतीने तर पहा मित्रांनो पुढील प्रकारचं या घटकातील पुढील प्रकारचं उदाहरण एका कुटुंबातील चार मुलांचे सरासरी वय बावीस वर्ष आहे एका कुटुंबातील चार मुलांचे मुले आहेत चार चार मुलांचे सरासरी वय बावीस वर्ष आहे जर त्यांच्या वयात प्रत्येकी सहा वर्षाचा फरक असेल तर सर्वात लहान मुलाचे वय किती तर पहा कुटुंबात एकूण मुलं आहे चार आता चार मुलांचं सरासरी वय दिलं आहे बावीस तर आपल्याला माहिती आहे जी सरा सरासरी दिलेली असते ती कधीही मधली संख्या असते आता सरासरी किती दिलेली आहे आपल्याला चार मुलांची सरासरी वय त्याची सरासरी किती आहे 
बावीस ही संख्या कधीही मधली असते आता मधली म्हणजे कसं चार मुलांचे वय चार मुलांचे वय त्यातली ही मधली संख्या म्हणजे एकूण आपल्याला किती पाहिजे चार त्यातला बावीस हा एक म्हणजेच याच्या नंतर याच्यानंतर किती एक पॉईंट पाच आणि याच्यानंतर एक पॉईंट पाच मुले म्हणजे पहा आपल्या टोटल किती मुले आहेत चार मुले तर पहा बावीस क्रमांकाचा जो मुलगा आहे तो एक मुलगा आणि याच्या इकडे दीड मुले आणि याच्या इकडं दीड मुले आता तुम्ही म्हणता दीड मुले म्हणजे कसं नेमकी तर पहा उदाहरणात आपल्याला सोडवणं महत्त्वाचं आहे तर आपल्याला समजून घेण्यासाठी आपण दीड सुद्धा मुलगा म्हणू शकतो तर पहा आपण बावीस हा एक मुलगा त्याच्या अलीकडे इकडं दीड आणि नंतर दीड म्हणजे दीड आणि दीड तीन आणि बावीस एक म्हणजे चार किती झाले चार मुले तर पहा जी सरासरी आहे बावीस ती आपण म मध्ये मत घेतलेली आहे कधीही सरासरी तरी ही मधली संख्या असते म्हणून आपण मध्ये घेतलेली आहे इकडं दीड इकडं दीड म्हणजे दोन्ही साईडने हे करायचे मग मधोमध आपलं सरासरी पाहिजे तर पहा आता इकडं दीड आणि इकडं दीड तर काय दिले जर त्यांच्या वयात प्रत्येकी सहाचा फरक आहे असेल तर सर्वात लहान मुलाचे वय किती तर पहा आता इकडं इकडला जो पहिला जो मुलगा आहे त्याचं जर काढायचं असेल तर तो कधी आहे दीड आता दीड गुणले त्यांच्यातला फरक कितीचा आहे सहा दीड गुणले सहा म्हणजेच नऊ तर पहा आता इकडला याचा सर्वात जो मोठा बावीस नंतरचा म्हणजे अगो बावीसच्या पुढचा तर असेल तर फरक कितीचा आहे आपल्याला सहा वर्षाचं फरक आहे म्हणजे याच्या एक पॉईंट पाच गुणले सहा म्हणजेच किती नऊ तर आपल्याला तर त्या मुलांचं वय काढायचं असेल तर बावीस आता पहिल्या मुलाचं काढायचं असेल अगोदरच्या बावीसच्या अगोदरची संख्या बावीसच्या अगोदरचं म्हणजे बावीस वजा हे आपलं आलेलं नऊ बावीस वजा नऊ किती तेरा नंतर पहा आणि नंतरचं जरा सर्वात मोठ्या मुलाचं काढायचं असेल तर काय बावीस अधिक हे आपले आलेले नऊ म्हणजे बावीस अन नऊ किती एकतीस बावीस अन नऊ एकतीस तर पहा आपल्याला जर आपलं आलेलं उत्तर आपल्याला तो प्रश्न विचारला तर सर्वात लहान मुलाचं वय किती तर किती आहे आपलं तेरा आणि सर्वात मोठ्या मुलाचं वय जर विचारलं असतं तर किती आहे एकतीस तर पहा आपलं उत्तर बरोबर आहे की नाही आपण चेक कसं करायचं तर पहा त्यांच्यामध्ये कितीचा फरक आहे सहा प्रत्येकी प्रत्येकी म्हणजे प्रत्येक मुलामध्ये सहा सहा वर्षाचा फरक आहे तर पहा पहिल्या याचं जरा तेरा असेल तर दुसऱ्याचं किती येईल तेरा आणि सहा एकोणवीस एकोणवीस त्याच्यानंतर पुढच्याचं तिसऱ्याचं किती येईल एकोणीस आणि सहा पंचवीस आणि त्याच्यानंतर पंचवीस आणि सहा किती एकतीस म्हणजे चौथा जो आहे त्याचं एकतीस म्हणजेच आपलं उत्तर बरोबर आहे तर आपल्याला विचारलं होतं सर्वात लहान मुलाचं वय किती तर तेरा तर आपल्याला लहान मुलाचं विचारू किंवा मोठ्या मुलाचं विचारू तर अशा पद्धतीने काढायचे आता चला यानंतर पुढचं उदाहरण घेऊया आपण एका वर्गातील तीस विद्यार्थ्यांच्या वयांची सरासरी बारा वर्ष आहे वर्ग शिक्षक असाही सर्वांच्या वयांची सरासरी चौदा वर्ष आहे तर वर्ग शिक्षकाचे वय तर पहा एका वर्गामध्ये तीस विद्यार्थी आहेत त्यांची सरासरी आहे बारा वर्ष सरासरी आहे बारा वर्ष आणि वर्ग शिक्षक असाही त्यांच्या वयांची सरासरी किती होती चौदा वर्ष तीस विद्यार्थी आणि एक वर्ग शिक्षक म्हणजे किती झाले एकतीस एकतीस जणांची किती आहे चौदा वर्ष तर आपल्याला माहिती आपण पहिल्या भागामध्ये आपण सरासरी म्हणजे काय नेमकी पाहिलं होतं सरासरी म्हणजे काय असते एकूण संख्यांची बेरीज छेद हे पहा इथं लिहून घेतो मी एकूण संख्यांची बेरीज एकूण संख्यांची बेरीज छेद एकूण संख्या म्हणजेच सरासरी म्हणजे सरासरी अशा पद्धतीने आपली सरासरी असती तर पहा जर आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला काय दिलेलं आहे सरासरी दिलेली आहे आणि एकूण संख्या पण दिलेली आहे म्हणजे तीस विद्यार्थी आहेत आणि सरासरी किती दिलेली बारा म्हणजेच हे छेदस्थानचे इकडे गेल्यानंतर काय होणार गुणिले म्हणजे आपले सरासरी बारा आणि एकूण संख्या तीस म्हणजे तीस गुणले बारा केल्यानंतर काय येईल आपली एकूण बेरीज म्हणजे पहा आपण तीस गुणले बारा करूया किती येत आहेत शून्यशे शून्य बार त्री छत्तीस म्हणजे तीनशे साठ तसेच आपण शिक्षकांचं एक शिक्षक मिळवल्यानंतर सरासरी कि किती झाली हे चौदा मग यांचंसुद्धा आपण एक तीस जणांची आपण बेरीज करूया वयांची त्यांच्या चौदा एक चौदा चला एक चौदा एक बेचाळीस आणि एक त्रेचाळीस तर वा किती आपण घेतली त्रेचाळीस 
तर पहा म्हणजे किती आलं चारशे चौतीस तर पहा आता एकूण आपल्याला जे वर्ग शिक्षकाचं वय विचारलं तीस विद्यार्थ्यांचं वय किती आहे एकूण वयांची बेरीज तीनशे साठ आणि शिक्षकाचं धरून किती होतं आहे एकतीस जणं आणि त्यांची सरासरी आपली बेरीज किती आली त्यांची वयांची चारशे चौतीस म्हणजेच एकूण शिक्षकासहित वयांची असणारी बेरीज चारशे चौतीस त्याच्यातून जरा विद्यार्थ्यांची वयांची बेरीज आपण किती आहे तीनशे साठ ही जरा वजा केली तर तर राहिलेलं उत्तर काय येईल वर्ग शिक्षकाचं वय तर पहा आपण यांचं वजा बाकी करूया तर पहा चारातून शून्य गेले चार तेरातून सहा गेले तेरातून सहा गेले सात चाला एक आणि चारातून चार गेले शून्य म्हणजेच किती आलं चौऱ्याहत्तर वर्ग शिक्षकाचं वय किती आलं चौऱ्याहत्तर तर पहा आपल्याला कधी कधी वाटतंय आपण कधी कधी असे म्हणू शकतात काही जण तर काय शिक्षक हा साठाव्या वर्षी जर रिटायर होतो शिक्षक हा साठाव्या वर्षी जर रिटायर होतो तर हा शिक्षकाचं वय चौऱ्याहत्तर कसं काय तर पहा मित्रांनो त्याचं वय म्हणजे गव्हर्नमेंटने ठरवलेलं आहे साठ वर्ष त्याच्याशी आपल्याला काय देणं घेणं नाही आपल्यात उदाहरणामध्ये जे दिलं आहे आपण ते घ्यायचं आहे त्याचं वय साठ असो किंवा चौऱ्याहत्तर असो आपल्याला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही आपलं वर्ग शिक्षकाचं वय किती आलं आहे चौऱ्याहत्तर तर पहा पुढील उदाहरण पहा एका वर्गात बारा विद्यार्थ्यांच्या वयांची सरासरी पंधरा वर्ष आहे त्यापैकी पहिल्या सहा विद्यार्थ्यांची तर पहा आत्ताच आपण पाहिलं त्यापैकी पहिल्या सहा विद्यार्थ्यांच्या वयांची सरासरी वीस वर्ष आहे आणि शेवटच्या सात विद्यार्थ्यांची सरासरी अकरा वर्ष आहे तर त्यापैकी सातव्या विद्यार्थ्याचं वय किती तर पहा एकूण विद्यार्थी किती आहेत बारा आता त्यांची सरासरी किती आहे पंधरा म्हणजे आपल्याला काय येणार बारा विद्यार्थ्यांचं एकूण वयांची बेरीज येणार यांचा गुन्हागार केला तर पंधरा गुणले बारा करा बरं पंधरा जुने तीस आज चाले तीन पंधरा एक पंधरा आणि तीन अठरा एकशे ऐंशी म्हणजे बारा विद्यार्थ्यांच्या वयांची बेरीज किती एकशे ऐंशी तर पहा आता पहिले सहा जे दिलेत पहिले सहा विद्यार्थ्यांच्या वयांची सरासरी किती आहे वीस वर्ष म्हणजे त्यांची सहा विद्यार्थ्यांच्या वयांची बेरीज जर केली तर सहा गुणले वीस म्हणजेच किती एकशे वीस आता नंतर सात विद्यार्थी दिलेत सात विद्यार्थ्यांच्या वयांची सरासरी किती आहे अकरा वर्ष म्हणजे आपण त्यांच्या वयांची सात विद्यार्थ्यांच्या वयांची बेरीज केली तर काय येणार आपल्याला त्यांची वयांची बेरीज येणार यांचा गुन्हाकार केला तर म्हणजेच अकरा सत अकरा सत सत्याहत्तर अकरा सत सत्याहत्तर तर पहा आपले एकूण आपल्याकडे विद्यार्थी किती आहेत बारा एकूण विद्यार्थी आहेत बारा तर आपल्याला पहा पहिले सहा आणि नंतरचे सात म्हणजे एकूण किती विद्यार्थी दिले तेरा म्हणजे एक विद्यार्थी यामध्ये आपल्याला जास्त झालेला आहे तर तो जास्त झालेला विद्यार्थी म्हणजेच आपला सातवा विद्यार्थी आहे तर म्हणजेच आपल्याला काय करावं लागेल हे तेरा विद्यार्थ्याच्या एकूण वयांच्या बेरजेतून बारा विद्यार्थ्यांचं जी वयांची जी बेरीज आहे ती जर वजा केली तर आपल्याला सातव्या विद्यार्थ्याचं वय निघेल तर पहा म्हणजे तेरा विद्यार्थ्यांच्या वयांची बेरीज जर केली तर एकशे वीस अधिक सत्याहत्तर म्हणजेच पहा दोन सात नऊ म्हणजेच एकशे सत्त्याण्णव जरा तेरा विद्यार्थ्यांच्या वयांची बेरीज म्हणजे ह्या दोन्हींची तेरा विद्यार्थ्यांच्या वयांची बेरीज किती आली एकशे सत्त्याण्णव त्यामधून जरा बारा विद्यार्थ्यांचं वय वयांची बेरीज किती आहे एकशे ऐंशी ती जर वजा केली तर आपलं वर्ग शिक्षकाचं वय निघते तर पास सातशे सात नवातून आठ गेला एक शून्याचा शून्य म्हणजेच सातव्या विद्यार्थ्याचं वय किती असणार आहे सतरा वर्षे तर पहा यानंतर पुढील उदाहरण पहा मित्रांनो हे उदाहरण आपल्याला राज्यसेवा प्रिलियममध्ये आलेलं उदाहरण आहे तर पहा हे उदाहरण दिसायला खूप अवघड आहे आणि सोडायला एकदम सोपं आहे म्हणजे आपल्याला सोडायला थोडा वेळ लागेल कारण समजून घ्यायचं म्हटल्यामुळं परंतु एकदम सोपं आहे तर पहा एका एक गोलंदाज असणाऱ्या खेळाडूची म्हणजे क्रिकेटमध्ये एक गोलंदाज आहे त्या खेळाडूची विकेट घेण्याची जी सरासरी आहे ती चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी धावा प्रति विकेट म्हणजे एका विकेट मागे तो चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी धावा घेतो जर त्याने शेवटच्या सामन्यामध्ये बावन्न धावात पाच विकेट घेतल्यात जर त्याने बावन्न धावात पाच विकेट घेतल्यात तर त्याच्या त्याची विकेटची सरासरी झिरो धावा प्रति विकेटने कमी झाली म्हणजे कमी झाली तर त्याने शेवटच्या सामन्यापर्यंत शेवटच्या सामन्यापर्यंत एकूण किती विकेट घेतल्या 
तर मित्रांनो अगोदर उदाहरण समजून घ्या एक गोलंदाज आहे त्याची जे सुरुवातीचे काही सामने आहेत ते आपल्याला माहीत नाही आहेत पण त्या धा सामन्यामध्ये त्याची एका विकेट मागं तो चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी धावा देतो आहे म्हणजेच त्याची प्रति धावा प्रति विकेट चोवीस अट पंच्याऐंशी धावा आहे मग आणि जर त्यानं शेवटचा जो सामना आहे तो कितवा आहे तो पण माहीत नाही शेवटच्या सामन्यात त्याने बावन्न धावात पाच विकेट घेतल्यामुळं ती सरासरी काय आली आहे झिरो पॉईंट पाचने काय आली झिरो पॉईंट पंच्याऐंशी ने कमी झाली आहे तर आपल्याला विचारला आहे शेवटच्या सामन्यापर्यंत त्याने एकूण किती विकेट घेतल्या तर पहा आपण त्याने सुरुवातीचे जे सामने आहेत सुरुवातीचे जे सामने जे आपल्याला माहिती नाहीत तर त्यामध्ये त्याने किती विकेट घेतल्यात आपल्याला ते सुद्धा माहीत नाही पण एका विकेट मागे त्यांनी चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी धावा दिलेल्या आहेत तर आहे म्हणजे प्रति विकेट आहेत एवढ्या चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी धावा तर पहा त्यांनी सुरुवातीच्या आपण त्याच्या ज्या विकेट आहेत सुरुवातीच्या सामन्यातल्या शेवटच्या सामन्याच्या अगोदरचे जेवढे सामने आहेत त्या सामन्यातल्या विकेट आपण समजा एक्स मानू पहा सुरुवातीच्या सुरुवातीच्या सामन्यातील न्यातील विकेट विकेट आपण काय केल्या एक्स मानल्या तर आप सुरुवतीच्या सामन्यातल्या विकेट जर एक्स मांडल्या तर सुरुवातीच्या सामन्यातल्या आपल्याला धावा माहिती काढावं लागतील तर धावा किती येणार म्हणजेच चोवीस पॉईंट प्रति किती आहेत प्रति विकेट किती आहेत चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी तर म्हणजे एकूण विकेट किती आहेत आपण एक्स मांडल्यात म्हणजे जेवढ्या विकेट आहेत त्या एक्स विकेट उणल्या ते धावा म्हणजे त्याच्या काय झाल्या एकूण अगोदरच्या सुरुवातीच्या सामन्यातल्या धावा झाल्या त्यानंतर त्याने शेवटच्या सामन्यात किती धावा केल्या बावन्न धावा केल्या बावन्न धावा केल्या त्यामुळं काय आलं आहे तर पहा सुरुवातीला काय होते आपल्या जे सामने होते सुरुवातीचे त्यातल्या आपल्याला विकेट माहिती आहे का नाही आपण त्या मांडलेल्या आहेत एक्स तर पहा त्याच्यानंतर बावन्न धावा देऊन त्याने किती विकेट घेतल्या पाच तर पहा आपण काय केलं आहे सुरुवातीच्या सामन्यातल्या आपण सामन्यातील ज्या विकेट आहेत त्या एक्स मांडल्या आणि त्या धावांची जर बेरीज करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल जी सरासरी दिलेली आहे त्या सरासरीला जर आपण एकूण विकेट न गुंडलं तर त्यांची आपल्याला धावा निघतील त्या सुरुवातीच्या सामन्यातल्या तसेच त्या धावा आणि आपण ज्या शेवटच्या सामन्यातल्या बावन धावा त्यानंतर सर्वती त्याला भागीले छेद केलाय आपण सुरुवातीच्या सामन्यातल्या विकेट अधिक बावन सामन्या बावन धावा त्यांनी ज्या पाच विकेट घेतल्या त्या बरोबर त्यामुळं काय झालं आहे जी चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी ही जी सरासरी होती ती सरासरी किती कमी झाली आहे झिरो पॉईंट पंच्याऐंशीने कमी झाले आहे म्हणजे आपलं उदाहरण समीकरण तयार झालं आहे आता फक्त हे आपल्याला समीकरण सोडायचं आहे तर पहा आपण समीकरण सोडूया तर पहा आता चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी गुणले एक्स म्हणजेच चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी एक्स अधिक बावन्न छेद एक्स अधिक पाच एक्स अधिक पाच आता पहा यांची आपण वाजाबाकी करून घ्या चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी वाजा झिरो पॉईंट पंच्याऐंशी म्हणजेच चोवीस म्हणजे चोवीस तर पहा आता आपण समीकरण सोडूया आता पहा हे सुरुवातीचे जे छेदस्थानचे एक्स अधिक पाच आहे ते बरोबरचे इकडे गेल्यानंतर याला काय होणार वरती येणार म्हणजे याला चोवीसला त्यांनी गुणायचे तर पहा चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी एक्स अधिक बावन्न बरोबर हे चोवीस तसेच घेतले एक्स अधिक पाच आपलं बरोबरच इकडे आल्यानंतर वरती येतील वरती म्हणजे एक्स अधिक पाच तर पहा चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी एक्स अधिक बावन्न तर पहा आता यांचा आपण गुणाकार करूया चोवीस गुणले एक्स म्हणजे किती चोवीस एक्स अधिक चोवीस गुणले पाच म्हणजे किती चोवीस अपंचे एकशे वीस तर पहा आता आपण इकडं चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी पंच्याऐंशी एक्स अधिक बावन्न आणि इकडे चोवीस अधिक एक्स अधिक एकशे वीस झाले तर पहा एक्स एक्स आपण एका साईडला घेऊया चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी एक्स इकडं अधिक एक चोवीस एक्स आहे ती इकडे आल्यानंतर काय होतील वजा चोवीस एक्स तर पहा इकडे एकशे वीस तसेच प्लस आपण घेतले इकडं अधिक बावन्न आहे ती इकडं आल्यानंतर काय होतील वजा बावन्न तर पहा चोवीस पॉईंट पंच्याऐंशी एक्स वजा चोवीस एक्स म्हणजेच किती यांची वजाबाग केली किती येणार म्हणजेच झिरो पॉईंट पंच्याऐंशी एक्स झिरो पॉईंट पंच्याऐंशी एक्स बरोबर यांची वजाबाकी केली तर किती येणार तर पहा एकशे वीस वजा बावन्न हे पहा इकडं आपण करूया एकशे वीस वजा बावन्न दहातून दोन गेले आठ आजचाला एक बारातून सहा गेले सहा एक शून्य म्हणजेच किती आली अडुसष्ट तर पहा आपण आता एक्स इथं ठेवूया अडुसष्ट भागिले झिरो 
तर पहा आपल्याला जर याचे दशम स्थळ काढायचे असतील झिरो पॉईंट पंच्याऐंशीचे पॉईंट नंतर किती घरं आहे दोन घरं तेवढे शून्य आपल्याला फक्त वर द्यावं लागतील म्हणजे आपण कसं करणार अडुसष्ट आता दोन शून्य वर दिले दोन घरं आहेत म्हणून खाली पंच्याऐंशी केले तर पहा खाली पंच्याऐंशी केले तर पहा एक्स बरोबर आता यांचा आपण याला भाग देऊया पहा सतरा भाग देऊया सतरा पाचशे पंच्याऐंशी त्याच्यानंतर सतरा चौक अडुसष्ट म्हणजे चारशे शेत पाच आता चारशे शेत पाच आपण याला भाग देऊया पाच एक पाच पाच आठ हे चाळीस म्हणजे वरती किती आले ऐंशी म्हणजे एक्स बरोबर ऐंशी म्हणजे सुरुवातीच्या त्या सामने आहेत त्यामध्ये त्याच्या विकेट किती आहेत ऐंशी आणि शे जो शेवटचा जो सामना आहे त्यामध्ये त्याने बावन्न धावात पाच विकेट घेतल्यात म्हणजे त्या पाच विकेट म्हणजे सुरुवातीच्या सामन्यातल्या ऐंशी आणि नंतरच्या सामन्यातल्या पाच म्हणजे शेवटच्या सामन्या आपल्याला जो प्रश्न विचारला आहे शेवटच्या सामन्यापर्यंत त्याने एकूण किती विकेट घेतल्या सुरुवातीच्या यातल्या ऐंशी आणि नंतरच्या पाच म्हणजे ऐंशी अधिक पाच बरोबर किती पंच्याऐंशी विकेट शेवटच्या सामन्यापर्यंत त्यानं पंच्याऐंशी विकेट घेतल्या मित्रांनो अशा प्रकार आपण हा सरासरी भाग हा सर्व प्रकार या भागातील सर्व प्रकार आपण कवर केलेले आहेत थँक्यू